土浦市のホームページでは土丸ファンクラブ会員を募集しています会員になるとさまざまな特典やメールマガジンが毎週配信され土丸出演情報やイベントをチェックすることができますぜひホームページをご覧ください毎日土浦は土浦市からのお知らせやイベントなど身近な話題をお届けする情報番組ですそれでは初めにフラッシュニュースのコーナーです今週は仮想大行列土浦ハロウィン2019の模様をお送りしますまず月20日 NPO 法人まちづくり活性化土浦の主催で土浦ハロウィン2019が開催されました集合場所のアルカス土浦広場には仮装した参加者が集まっていましたお持ち寄りいただきましてありがとうございますそしてですね今日みんなが持っているパンデートの中に土浦の市内のですね楽しんでくださいよろしくお願いします最初はですね、あのー、やっぱりあの認知度が低かったのですかね、えー、人数も少なかったんですが、あご覧の通り、あのー、200名を超す皆さんにお集まりいただいておりますので、えー、とても盛り上がってきているというふうに思っています。中央の街にですね、にぎわいを取り戻して、そして、えー、いろんなお店をですね、えー、知っていただいて、そしてそこでお買い物をしていただくということで、えー、もっともっと中央のお店が活気づけばいいなというふうに思っています。このイベントは NPO 法人まちづくり活性化土浦が取り組むキララちゃんプロジェクトの第5弾として行われたものです。参加者は土浦駅前から駅前の通りを歩いてお菓子をもらいます普段車とかでは通るんですけどなかなかこういったものがないとあの商店街とかそういった街の中ってなかなか練り歩く機会がなかったので、まあ、とっても良い機会かなと思いました。続いては土ほとのコーナーです。すっかりおなじみとなった土浦市のイメージキャラクター土丸。この土丸を土浦市内をもちろん、全国各地に連れ出して写真を撮って送ってください。土丸オフィシャルフェイスブックに掲載したり、番組でも紹介したりします。今回の写真はこちら。午後零一三からの土ほとです。今回は筑西市の明けのひまわりの里で撮影したそうです。令和になり初めての夏休み。ひまわりが満開となり、多くの人でいっぱい。ひまわりの花言葉はあなただけを見つめるです。僕土丸を見つめてくださいというコメントをいただきました。午後零一三投稿ありがとうございます。応募方法など詳しくは番組の後半にお知らせします続いてはお知らせマイシティのコーナーです今週は第16回土浦カレーフェスティバル2019土浦市産業祭小町ふれあい祭り市美術展覧会のお知らせです今年の第16回土浦カレーフェスティバルと2019土浦市産業祭は
11月23日と24日の2日間同日開催となりよりスケールアップしたイベントとなりますまずは第16回土浦カレーフェスティバルについて会場は j イコムフィールド土浦日本全国各地のカレーが集まるカレーの祭典ですカレーの街土浦エリア全国のカレーエリアのほか多数のご当地グルメを楽しめる全国グルメエリアでの出店があります恒例の C1 グランプリも開催し土浦を含む全国のカレーがナンバーワンの座をかけ自慢の一皿で競い合いますぜひ皆さんも会場でお気に入りのカレーに一票を投じてください詳しくは商工観光課までお願いしますスチューラ市産業祭は川口ショッピングモール505で開催します市内の商業、工業、農業、観光の各産業の紹介や展示即売会などを行いますまた今年は JA 祭り in スチューラも同時開催されます楽しみながら地元スチューラの産業に触れ学ぶことができるイベントですぜひご来場ください。詳しくは商工観光課までお願いします。続いて、小町ふれあい祭り開催のお知らせです。十一月三十日土曜日の午前十時から午後二時まで。小町ふれあい祭りを小町の館で開催します。当日は天童フェアも同時開催され手打ちそばや山形県天童市の特産品のリンゴラ・フランスの販売などを実施します詳しくは土浦市農業公社までお問い合わせくださいは市美術展覧会のお知らせです11月28日木曜日から12月8日日曜日まで市民ギャラリーにて市美術展覧会を開催します時間は午前10時から午後6時までとなっておりますなおご覧の日程でギャラリートークを予定しています詳しくは市美術展委員会までお問い合わせくださいフォト今回紹介した写真はこちらの1枚それでは応募方法をご紹介しましょう土丸グッズと一緒にお気に入りの場所で撮影した写真をメールで送ってくださいその際撮影した場所一言コメントお名前も忘れずに記載してくださいなおお名前はイニシャルやペンネームでも OK ですただし内容によっては掲載及び放送できない場合がありますのであらかじめご了承ください皆さんのご応募お待ちしていますいい続いては土丸を探せですどこにいるかわかりますか答えはこちら次はウォッチング土浦です土浦市と姉妹都市のアメリカカリフォルニア州パロアルト市の姉妹都市締結10周年を祝し記念祝賀会を開催しました今週はその記念祝賀会の模様をお送りします10月25日市内のホテルで姉妹都市締結10周年記念祝賀会が開かれました土浦とパロアルトの漁師は
国際交流事業の一環として中学生たちのホームステイや学校訪問などを実施しています。友好の絆をさらに深めるため、パロアルト市長をはじめとする訪問団をお迎えしました。ここその目的がね、果たせて、これからも続いていけそうかなと、希望を持っておりますパラアルトに、一般市民の方とね、一緒に行こうねっていう話も進んでおりますし、市民交流にね、力を入れていきたいと思っております英語をたくさん学びたいって思って、その時は全然英語しゃべれなかったんですけど、まあ、モチベーションを得てですね、今は大学の2年生で、英語の先生になりたいなって思う。はい、きっかけになりました。とてもいい経験でした。ありがとうございます。すごく楽しい方とすごい思い出があります。なんかもう二度とできないような経験がたくさんできて、すごく、うん、楽しかったっていう思い出が強いです。私はそのパレオラ都市に行ったことで、その自分の価値観がとても広がって、逆に外に目を向けるだけではなく、日本という内側にも目を向けるきっかけになりました。市民会館のリニューアルオープンの日が決定しました令和2年5月26日火曜日以降利用可能となりますなおご利用についてのお申し込み受付は11月27日水曜日からとなります皆さんも生まれ変わった市民会館をご利用くださいマイシティツチューラでは暮らしやお出かけに役立つ情報を皆さんにお伝えしていきますのでこれからもぜひご覧ください今週は市民アナウンサー竹石がお送りしました小さな手のひらに掴んだ「帰り道急いで」